ഹലോ 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 ഞാന് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഹലാലിന്റെ പ്രശ്നം ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും മുസ്ലിംസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് മുംബൈയിൽ പല പല രാജ്യത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ഒറ്റ ഹോട്ടലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ഒരു വസ്തുവിലോ ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഈ കാണുന്ന കോപ്രായങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് എന്തിനാണ് ഈ ഹലാൽ ബോട്ടിന്റെ ആവശ്യം എന്തോ ഉള്ളത് കഴിക്കാനുള്ളത് ഹലാൽ ആണെങ്കിൽ എന്നാ കഴിക്കണ്ട വീട്ടിൽ കഴിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അങ്ങനെ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി ഈ ഹലാൽ ബോർഡ് വെക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്തുവാ ഹലാൽ ബോർഡ് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ കോപ്രായങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ് അതിൽ കേരളത്തിലെ ചില എന്താ പറയുന്നേ ചില ഈ എന്താ പറയുന്നേ അങ്ങ് സി പി എം പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സി പി എം കോൺഗ്രസ് പോലെ ആൾക്കാർ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഇത്ര വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയിക്കിടക്കും എന്നു വെച്ചാൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ വേറെ എന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് നാട്ടിൽ ഒരു ഹോട്ടൽ നടത്താൻ പോലും സ്ഥിതി ഇല്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഹലാൽ ഇപ്പൊ ഹലാൽ ഹലാൽ വെക്കേണ്ട സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിംസ് വെക്കണം അങ്ങനെ ഒരു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു അവകാശത്തെയാണ് അവിടെ തകർത്ത് മാറ്റുന്നത് ഇത് സത്യത പറഞ്ഞല്ലയോ ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹോട്ടൽ ബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കയറുകയും ചെയ്ത് കയറുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഓർഡർ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് ക്യാൻസലും ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യിപ്പിക്കണം പലതുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഇറച്ചിക്കടയിൽ ഹലാലിന്റെ ബോർഡോ അങ്ങനെ ഒന്നും തൂക്കിയിട്ടില്ല ഹലാൽ ബോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഹലാലിന്റെ എന്തിന് അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ട് ഈ ഹലാല് നമ്മൾ ഈ ബോർഡ് വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഈ എന്താ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസി ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസി അവരുടെ ഈ പണം എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഒരു ഓഡിറ്റിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല ആ ആ ഒരു സ്ഥാപനം തന്നെ സംഗതി സംഗതി നിർത്തേണ്ടേ ഇല്ല ഒരു മതത്തിന്റെ പേര് വെച്ചോണ്ട് ഒരു തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനം അത് ഒരു ഓഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനം അത് നമുക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ അതിനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ എന്ന് അതും ഇല്ല നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ അതും ഇല്ല ആ ബോർഡിനെ തന്നെ ഈ കൊടുക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസി തന്നെ ആദ്യം നിർത്തണം ബൈ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഈ പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസിനെ അവരെ നിർത്തിയിട്ട് ഈ ഹലാൽ ബോർഡ് ഇനിയും വെക്കാൻ പാടില്ല എവിടെയാണെങ്കിലും ശരി ബോംബെയിൽ അത് വെക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ബ്രദറെ ബോംബെ അത് വെച്ചാൽ ശിവസേന പച്ചക്ക് കൊള്ളത്തും അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതാണ് പേടിയുണ്ടാണ് താടിയുള്ള അപ്പനെ പേടിയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കണേ അടുത്ത കാബ് കാബ് നമ്മുടെ മലേഷ്യയിൽ ഒരു ഹലാൽ കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടായത് വല്ലവർക്കും അറിയാമോ അത് തന്നെ അപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളു അല്ലാത്തത് തല്ലിക്കൊന്നതാ ചീഞ്ഞതൊക്കെ ഇവർ കഴിച്ചോളൂ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളു എന്താണ് ഇതിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് പിന്നെ ഇതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അവിടെ മലേഷ്യയിൽ നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് ഫേക്ക് ആൾക്കാരായിരുന്നു നാൽപ്പത് വർഷം ഇവര് അത് കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നു നാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് മനസ്സിലായത് ഫേക്ക് ആയിരുന്നു അത്ര നാളെ ഇത് ഇത് തന്നെ കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നു ആ അതെനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാവുന്നതാണ് ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ലിങ്ക് അഴിച്ചു കൊടുത്തേക്ക അപ്പൊ എന്താ പറയണത് ബാക്കിയുള്ള പബ്ലിക്കിന് ഈ തുപ്പിയതൊന്നും കഴിക്കണ്ട തുപ്പിയത് നിങ്ങക്ക് ഹലാലായിരിക്കാം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഹലാലല്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് ഹറാമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ ഹറാമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ തുപ്പാത്ത ഭക്ഷണമാണോ ഹറാമെന്ന് പറയുന്നത് ഏഹ് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ പോകുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസി ആണ് അതൊരു ടൈപ്പിലൊരു ജിസിയാണ് പോൾ ടാക്സ് ആണ് അതായത് മതപരമായിട്ട് മറ്റേ ചുമത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ചുങ്കമാണ് അത് ഈ ഇന്ത്യ പോലുള്ള കൺട്രിയിൽ അത് അനുവദിച്ചു കൂടാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അധികാരം ഗവൺമെന്റിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു കക്ഷി ഇതിന് കേസിന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കി
ഹലോ ആ പറഞ്ഞോ ടോസ്റ്റ് പറഞ്ഞോ അല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് കേറിയതുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത് ഗ്രീസിലായ എന്താ വാർത്ത ന്യൂസ് തോന്നാ കണ്ടില്ലല്ലോ ആ ഗ്രീസില് അവര് ഹലാലും കോഷറും ബാൻ ചെയ്തു അത് ക്രൂവൽറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആനിമൽ വെൽഫെയറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവരെ കൊല്ലാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നും പറഞ്ഞു കൊല്ലുവാണെങ്കിൽ മൈക്കി കൊല്ലണം മൈക്കിയിട്ട് കൊല്ലണം ഓക്കെ 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 ഫൈൻ ഇന്ന് ന്യൂസ് ഉണ്ടോ ടോപ്പിനെ പിൻ ചെയ്തണ്ട് നമ്മൾ ടോപ്പിൽ അല്ല ഇത് ട്യൂസ്ഡേ ആണ് ഇത് ഹൈക്കോർട്ട് അവിടുത്തെ ഹൈയസ്റ്റ് സുപ്രീം കോടതി സുപ്രീം കോർട്ട് പോലത്തെ ഒരു കോർട്ടാണ് ഇത് വന്നേക്കണത് ഇത് പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് ആനിമൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഈ ഇസ്ലാമിനെതിരായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ടാ കാരണം ആകെ തൗസൻഡ് ജ്യൂസ് ഇപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളത് മുമ്പ് ഹോളോകോസ്റ്റിന് മുമ്പ് അത്യാവശ്യം രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആകെ ആയിരം ജ്യൂസ് ഉള്ളു അവർക്കാണെങ്കിൽ വലിയ പൊളിറ്റിക്കലി വലിയ സ്ട്രോങ് അല്ല അപ്പൊ അവര് എക്സ്പോർട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നും ഉണ്ടായില്ല ലോക്കൽ യൂസിന് വേണ്ടി മാത്രം അവരുടെ യൂസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടിരുന്ന വെച്ചത് അപ്പൊ ഇത് അവർക്കിട്ടുള്ള ഇവര് മുസ്ലിംസ് വന്നിട്ട് കുറെ എക്സ്പോർട്ടിങ് എല്ലാം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആണ് ഇവർ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് ട്യൂസ്ഡേ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ ഹൈക്കോർട്ട് ഉത്തരവിട്ടേക്കാണ് ഇനി വേണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ആന്റി ഇമിഗ്രേഷൻ ഇതിൽ തന്നെയാണ് പോയേക്കണ പക്ഷെ ഇത് ആനിമൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയണം എന്നുള്ളത് അല്ല അത് ഞാന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും ഓർക്കുന്നില്ല ഞാൻ അതിന്റെ റിസോഴ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല മൃഗങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് ഒരു പോയിസണി ഇതുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ എവിടെയൊന്നും വായിച്ചു അത് എനിക്ക് ഈ ഷങ്ങൻ ഗ്രീസോ ഇങ്ങനെയായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതോ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു വാർത്ത അല്ലേ ഞാൻ വായിച്ചു അവരോട് ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം അല്ല അവരോട് ഒരു എന്താ ഒരു കോളം ഞാൻ വായിച്ചു ഒരു ന്യൂസ് കോളം അതായത് ഈ അറക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കഴുത്ത് മുറിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഡിഫൻസീവ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തോ ഹേർട്ടിലോ അവിടെ ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്തോ ആ ബ്ലഡിൽ ഒരു പ്രത്യേക എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് മനുഷ്യന് ഹാനികരമാണ് എന്നൊക്കെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ ഇവിടെയോ വായിച്ചു ഓർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ആനിമലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകമെങ്ങും കുറച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ യൂറോപ്യൻ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലൊക്കെ ഒരു നടക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയാവും കേട്ടോ ഇത് ശരിയാണ് <laughs> 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 അതായത് സ്ലോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറയണ എനിക്കൊന്നു തലച്ചോറി എന്നാണ് അഡ്രിനാലിനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ഈ പറയണ ഭയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് നല്ലതല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ അത്യാവശ്യം ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു നമ്മളിൽ അത് കാർഡിയക്കാർസ്റ്റിലേക്ക് പോലും ഗ്രാജുവലി ലീഡ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ടോസ് മാസ്റ്റർ അതായത് ഈ എക്സൈറ്റ്മെന്റും പെയിൻ പെട്ടെന്നുള്ള എക്സൈറ്റ്മെന്റും പെയിൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണസ്പോണ്ടിങ് ആയ എൻസൈംസ് അത് തന്നെ അപ്പൊ ഇതിന് അത് ഞാനിപ്പോ ലിങ്ക് തരാൻ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് കറക്റ്റ് പറയാത്ത എനിക്കറിയില്ല ഒരു പക്ഷെ അതൊരു കാരണമാണ് പിന്നെ ലോകമെങ്ങും നടക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയാണ് മൃഗങ്ങളെ സഡേഷൻ കൊടുത്ത് കൊല്ലണം കാരണം പുതിയ പഠനങ്ങളിൽ ചില ജീവികളിൽ അദമ്യമായ വേദന അത് നിങ്ങൾ സെൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ക്രൂവൽറ്റിയുടെ ആനിമൽ വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ വളരെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലെ അല്ല യൂറോപ്പിൽ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പോലെ അല്ല ഇവിടെയൊക്കെ അത് ഭയങ്കര ഇതാണ് നമ്മള് ഒരു അവർ പറയുന്ന റൂൾസിന് അനുസരിക്കാതെ ഒരു മൃഗത്തെ കൊണ്ടുപോയത് ഭയങ്കര എന്താ ശിക്ഷ പോലും ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അവിടെ അത് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ പക്ഷെ എനിവേ ഈ ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി ആവില്ല പക്ഷെ ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഇപ്പൊ ലോകമെങ്ങും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആകെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ജിഗാദായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു ആ ഈ മറ്റേ ഈ ഹോർമോണിന്റെ കാര്യം നേരത്തെ മറ്റേ മിഥുൻ
ഒരു ഹോർമോ ഒരു എൻസൈംസും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഇവര് പറയണത് പക്ഷെ ബ്ലഡ് മാത്രം പോയിട്ടും കാര്യമില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ വേറെ സ്റ്റഡി ഉള്ളത് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റഡി ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറയണം എന്നുള്ള ഇവര് ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് സ്റ്റൺ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി യൂറോപ്പിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ബെൽജിയത്തിൽ ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് തോന്നാണ് അതിന്റെ പുറകെ സൈപ്രസ് ഇപ്പൊ ഗ്രീസ് അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് കൺട്രീസ് പോലെ ഏകദേശം ഇപ്പൊ സ്റ്റൺ ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമായിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്പില് ടോട്ടൽ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് കൺട്രീസിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാവരും ഈ മാളത്തൊരു ആർട്ടിറ്റ്യൂഡ് വായിക്കണം ഹലാൽ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തരുന്നത് ചിലപ്പം കുതിരയുടെ ഒക്കെ ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത അടുത്ത ആരാ അടുത്ത ജയ്മോൻ ജയ്മോൻ അല്ല ഈ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് ഹലാൽ മാത്രല്ല കോശവും കൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലായിരുന്നു അത് ചേർത്താൽ എല്ലാവരും ശരിയാവില്ലല്ലോ ജയ്മോൻ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ നമ്മളെ നമ്മുടെ ജൂതന്മാർ ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു കേസ് പറയാനുള്ളതെന്ന് ഈ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് അയക്കുന്ന മിക്ക മസാല പ്രോഡക്ട്സിലും അതായത് നോൺ വെജ് ആയ വെജിറ്റേറിയൻ ആയ പ്രോഡക്ട്സിൽ ഹലാൽ പ്രിന്റ് അടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഗൾഫിലോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ കോയ കാശ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചില ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പഴയ പണ്ട് കാലത്ത് കാശ് ബിസിനസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുത്ത് വെക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ശരിക്കും പോലെ പിൻ പിന്നെ കാലങ്ങൾ നീങ്ങിയപ്പം വലിയ വിഷയമായി മാറിയത് പിന്നെ ഈ ഹലാൽ ഈ കോശും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന് ഏതെങ്കിലും മുസൽമാനോ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കൺ ഒരു ഇത് കിട്ടിയാണ് ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടി എനിക്ക് ഓശരും ഹലാൽ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയാണ് ഒന്നാരെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം ദേവനായ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ അറക്കുന്ന ഭക്ഷണം കോശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അതെ ഞാൻ പറയാം അല്ല കോശറിൽ ശരിക്കും എക്സാമിൻ ചെയ്യൂ എന്ന് തോന്നണ്ട മറ്റേ ഒരു ഒരാള് കറക്റ്റ് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആള് വന്നിട്ട് മൃഗത്തിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മെയിൻ ചെയ്യണം ലങ്സിന് എന്തെങ്കിലും കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരത് എന്തോ ഡിസീസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരാ മൃഗത്തിനെ ഉപയോഗിക്കുക പോലും ഇല്ല നേരെ അങ്ങോട്ട് കളയും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് കിഡ്നീസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കിഡ്നിയാണ് ആ മൃഗത്തിനുള്ളതെങ്കിൽ അതും ഉപയോഗിക്കില്ല ഡിഫെക്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതുണ്ട് കോശർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അല്ലാണ്ട് ഇതിങ്ങനെ മറ്റേ പക്ക മറ്റേ ദൈവത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതല്ല തോന്നണ ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് പകുതി കട്ട് ചെയ്തിടുക ഇതാക്കി ഇടുക അങ്ങനെയുള്ളത് ഇതൊന്നും പക്ഷെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല അതായത് മറ്റേതിനകത്ത് പൂർണമായ അതായത് കോഷനകത്ത് പൂർണമായിരിക്കണം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അത് പൂർണമായിരിക്കണം ശുദ്ധമായിരിക്കണം ഇതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹലാലിന്റെ ഒടിവിൾ ആണല്ലോ ഞാൻ അല്ലേ ഹലാലിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹലാൽ ഇവരെ അനുവദനീയം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും വെറുതെ നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് അതല്ല കബയിലേക്ക് തിരിച്ചു നിർത്തി ആണ് ഇതിനെ അറക്കേണ്ടത് അതിനു മുമ്പ് ബിസ്മില്ലാഹ് ചൊല്ലിയിരിക്കണം അറക്കുന്ന ആള് ഒരു മുസ്ലിം ആയിരിക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് മുസ്ലിം ആയിരിക്കണം അറക്കുന്ന ആള് ബിസ്മില്ലാഹ് ചൊല്ലിയിരിക്കണം കബയിലേക്ക് മൃഗത്തെ തിരിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇവൻ മെക്കനൈസഡ് സ്ലോട്ടറിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആ ബട്ടൺ ഞെക്കുന്ന ആൾ മുസ്ലിം ആയിരിക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് ബട്ടൺ ഞെക്കുന്ന ആൾ മുസ്ലിം ആയിരിക്കണം ഇനി ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷനിൽ വരുമ്പോൾ വൺ ടു ബൈ ത്രീ അതായത് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ജോലിക്കാരും ഇസ്ലാമികളായിരിക്കണം ഇതാണ് ഇതിനകത്തൊരു വലിയ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ഇസ്ലാമിക് മെജോറിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒരു ഷോ ഒരു കട നടത്തുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഹലാൽ അല്ലാത്ത കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹലാൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു നമ്മൾ ഹലാൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെ ഹലാൽ കൗൺസിലോ 
വരുമ്പോൾ ഇവർ ഈ പറയുന്ന മുഴുവൻ കണ്ടീഷനും നമ്മൾ പാലിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ തരുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ക്രൈസ്തവ ഹൈന്ദവ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സിഖ് ജൈന മതങ്ങളിലെ ആളുകളുടെ ജോലി കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾക്ക് ജോലി ഭൂരിഭാഗം എന്റെ ജോലിക്കാർ അവരായാൽ മാത്രമേ ഇവർ എനിക്ക് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ തരുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു വലിയ സാധനം കിടക്കുന്നത് ഇവർ ഒറ്റ വാക്കി പറയുന്നത് ആ ഹലാൽ എന്ന് പറയാൻ അനുവദനീയമെന്ന് ശുദ്ധമാണെന്ന് അല്ല ഈ ഒരു ഫിനാൻസ് ജിഗാദാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കാര്യം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തോട്ടെ അതായത് ഇവർക്ക് ഈ ചാവാറായതിനൊക്കെ ഹലാൽ മെത്തേഡിൽ അറക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഡിസീസിനുള്ളതിനെ അറക്കാം അത് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് ഇവർ പക്ഷെ അതിനെ കഴുത്തറത്ത് കൊന്നിട്ട് കപ്പയ്ക്ക് നേർക്ക് നിർത്തിയിട്ട് കൊള്ളുന്നതായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അത് ഡിസീസ്ഡ് ആണോ ചാവ രോഗമുള്ളതാണോ അതൊന്നും അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല അതൊക്കെ അവരാണ് അതുപോലെ ഹലാൽ ഫുഡിനകത്ത് തുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയല്ലേ തുപ്പ് എന്ന പരിപാടി ഉണ്ടെന്നാണ് കേട്ടത് അത് ആലങ്ങാടിനൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടോ എന്തോ ഒരു ആയത്തോ പതിസോ ഏതാണ്ട് അത് ഹലാലിനകത്ത് തുപ്പൊന്നല്ല അത് വേറെ സംഭവം പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു 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 ഇതിനകത്ത് ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവര് നിങ്ങൾ ഒരു ഹദീസ് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ഒടിപ്പുളാണല്ലോ അല്ലേ അതെ അതെ സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവര് ചീഞ്ഞ മുഹമ്മദ് നബി ചീഞ്ഞ സാധനം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചീഞ്ഞ മത്സ്യം മുഹമ്മദ് നബി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ബുഖാരി ഫോർ ത്രീ സിക്സ് ടു അതായത് ജാബർ ബി സെറ്റ് ഔട്ട് ഇൻ ദ ആമി ഓഫ് എ അൽ ഖബദ് ആൻഡ് അബു ബൈദ് വാസ് വി ദ കമാൻഡർ ഓഫ് ദ ട്രൂപ്സ് വി വെർ സ്ട്രക്ക് വിത്ത് സെവൻ സിവിയർ ഹങ്ക ഹങ്കർ ആൻഡ് ദ സീ ത്രൂ ഔട്ട് എ ഡെഡ് ഫിഷ് ദ ലൈക്ക് ഓഫ് വിച്ച് ബി ഹാഡ് ഇൻ നെവർ സി and it was called al anbar we ate to fit for for a half a month oru maasathinte pagudi avara karayil kadana meena thinnu abu bayda took and fixed one of the its bones and a rider passed underneath it without touching jabirad abu bayda said to us eat of that fish when we arrived at madina we informed the prophet about that and he said hey for it is food allah has brought out for you and you feed us if you have some of it so some of them gave him and that and he ate it athre ullu sambhavam dosha manasile ipo ee team gal parayunnathu halal allatha food gal ellam cheyinadhu thappu aanu ee team gal enna parayunnathu adha masha ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോഫിറ്റ് അത് കഴിച്ചാ നിങ്ങൾ ഓർക്കി അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് ഇതിനെ കൊടുത്ത് ചീഞ്ഞ് നാറിയിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിച്ച ടീം ഒക്കെ ഈ ഡയലോഗ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇവരുടെ സ്വഹിഹായ ഹദീസാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞാലോ ബുഗാരിയാണ് വായിച്ചത് ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ചയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സമയം കേട്ടു എന്താ പറയാ കേരളീയ സമൂഹത്തില് അല്ലാത്തൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭീതി പരത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് പലരും സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ഞാനൊരു വലിയ പണ്ഡിതനൊന്നും അല്ല ഒരു സാധാരണ മുസ്ലിം ആണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം എല്ലാ ഭക്ഷണവും ഹലാൽ തന്നെയാണ് സംശയമല്ല അറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ ഒരാൾ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവ നാമത്തിൽ അറക്കപ്പെട്ടത് മാത്രമേ ഒരു മുസ്ലിമിന് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്ത എല്ലാ ഭക്ഷണവും വെജിറ്റേറിയൻ ആയ എല്ലാ ഭക്ഷണവും ആരുണ്ടാക്കിയാലും എവരുണ്ടാക്കിയാലും അത് മുസ്ലിമിന് ഹലാൽ തന്നെയാണ് കഴിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അറിവിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ തുപ്പുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതൊക്കെ നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ തുപ്പലൊന്നുമില്ല ഈ അറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ദൈവനാമത്തിൽ അറക്കണം ബിസ്നി അല്ലെ അറക്കണം എന്നില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നിഷേധിക്കുന്നതിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മുസ്ലിം പറയുന്നത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അത് ഹലാലായ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കഴിക്കേണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അതിനകത്തൊരു വേറെ തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തിട്ട് സമൂഹങ്ങളെ തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട് അത് ശരിയല്ല ഹലാലായ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത്തരം ഹോട്ടലുകൾ ബഹിഷ്കരിക്കാവുന്നതാണ് ആർക്കും പ്രശ്നമുണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ പൊതുവെ 
എന്താ പറയാ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിനെ അവരുടെ ദായ രീതിയിലല്ലാതെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഇത്തരം സംസാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളോട് പണ്ഡിതന്മാരോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയെല്ലാം മതത്തിന്റെ പേരിൽ വിമർശിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ കൂടുതൽ അകലുന്ന ഒരു പ്രവണതയിൽ മാറ്റിയിട്ട് പരസ്പരം അറിയാനും സഹകരിക്കാനും ഒക്കെയാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു അർത്ഥ ഭക്ഷണമല്ലാത്ത എല്ലാ ഭക്ഷണവും അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഹലാൽ തന്നെയാണ് നമ്മള് നല്ല ഭക്ഷണം അല്ല ഒരു പക്ഷെ അവിടെ മുസ്ലിങ്ങളായ ആളിൽ പാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവിടെ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇറച്ചി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ ഒരു കോഴി നിറക്കുകയാണെങ്കിലും അതല്ല പാലായില് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ആറുമാസം മുമ്പേ ഒരു വലിയൊരു ഹോട്ടൽ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു അന്ന് പള്ളിയിലെ അച്ഛന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത് അത് മുസ്ലിം സഹോദരനാണ് തുടങ്ങിയത് അതിൽ ഹലാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹലാൽ ബോർഡ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അന്ന് നല്ലൊരു പ്രതിഷേധം കാരണം അവരെടുത്ത് മാറ്റി അവിടെ ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പറയുന്ന ക്രൈസ്തവരാണ് ആ ക്രൈസ്തവരാണ് അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ ക്രൈസ്തവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തിനാണ് ഹലാൽ ബോർഡ് കൊണ്ടുപോയിച്ചത് ക്രൈസ്തവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നിടത്ത് മുസ്ലിങ്ങളും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ ക്രൈസ്തവര് മാത്രല്ലോ വരിക മറ്റുള്ളവരും മുസ്ലിംസ് ഇല്ലല്ലോ അല്ല മുസ്ലിംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ല നല്ല ആശയം നല്ലതാണ് ഒരു ബഹുസർ സമൂഹത്തിന് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അബ്ദുൽ ബ്രദറെ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊതു ഇടമാണ് അതൊരു സ്വകാര്യ ഇടമല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം വിശ്വാസികൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ എന്ത് വിളമ്പിയാലും അത് നിങ്ങളുടെ മതശാസ്ത്രത്തിന് അനുസരിച്ചത് മാത്രം നിങ്ങളെയും പക്ഷെ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊതു ഇടമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ വേറെ ഒന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണ് ഞാൻ ഒരു മാംസ ഭക്ഷണം മേടിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ദേഹം അർപ്പിച്ചത് ഞാൻ കഴിക്കണമെന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെയോ പഞ്ചായത്തിന്റെയോ കോർപ്പറേഷന്റെയോ ലൈസൻസ് മേടിച്ച് പൊതു സ്ഥാപനമായിട്ട് നടത്തുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ വിളമ്പുന്നത് തെറ്റല്ലേ അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ അവിടെ ഏത് മതക്കാരും എന്ന് കഴിച്ചാലും അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ വരും സംശയമല്ല കാരണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും മറ്റു മതക്കാരും ഞാൻ പറയട്ടെ സഹോദര നിങ്ങൾ ചോദിച്ചല്ല ഞാൻ മറുപടി പറയട്ടെ മറുപടി വരാൻ സമയം തരൂ പറയൂ പറയൂ ഞാൻ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഓപ്പ് ചെയ്യാം ആ അതെ അതെ ഞാൻ പറയട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാ ആളു സ്ഥലത്തിലെ ആളുകളും വന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെ കേരളത്തിൽ മൊത്തം ആൾക്കാർ യാത്ര ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മുസ്ലിമായ ഒരാൾക്ക് അയാൾക്ക് ആ ഇറച്ചി വിളമ്പുന്ന സമയത്ത് സംശയം സ്വാഭാവി തോന്നും ഇത് ഹലാലായ ഭക്ഷണമാണ് അപ്പൊ ഒരു ബോർഡ് വെക്കുന്നു അത് ബോർഡ് വെച്ചാൽ അത് എന്താ മുസ്ലിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നു വേറെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലാന്നൊന്നുമില്ല അല്ല ആർക്കും കഴിക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ് അതായത് അതായത് ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കടയിൽ വന്ന് ഞാൻ എന്റെ പണം മുടക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ദേവന അർപ്പിച്ച ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ അവിടെ നോൺ ഹലാൽ ഫുഡ് മീറ്റ് വേറെ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ ബഹിഷ്കരിക്കാം അങ്ങനത്തെ ഹോട്ടൽ കഴിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഒരു പ്രശ്നമല്ല ആരാ നിർബന്ധിക്കുന്നത് അതിനെ നിർബന്ധിക്കേണ്ടത് തെറ്റാണ് ഇല്ല പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ കഴിക്കില്ല നിങ്ങൾ അറക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ തയ്യാറാ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അറക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ തയ്യാറാ അപ്പോഴാരാണ് മത വിവേചനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് താങ്കൾ പറയൂ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിവേചനം എന്നാണെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചോളൂ ഞങ്ങൾ പറയേ ഞങ്ങൾക്ക്
കഴിക്കില്ലല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാന് ഞാന് നല്ല വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലിൽ കയറി ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ആളാ അവിടെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ആരാ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് അല്ലല്ലോ സാധ്യമായ കാര്യമല്ലോ അതൊന്നും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാറില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ എത്ര വർഗീയതയാണ് കേട്ടോ വർഗീയതയാണ് മതത്തെ ഭക്ഷണത്തെ കലർത്താന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള മതങ്ങളെ തന്നെ ബാൻ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള മതവിശ്വാസികളെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് പുറത്തു കാണിക്കണം ഇന്ത്യ തന്നെ അതൊക്കെ ശരി അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ അതിന് കുഴപ്പമില്ല അതിപ്പോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇവിടെ നിന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ പുറത്തു പിടിച്ച വേറെ സ്ഥലത്ത് കുറെ ആൾക്കാർ പുറത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും അല്ലേ അതൊക്കെ ഒരു വൈകാരികമായി പറയുന്നത് അതല്ല വൈകാരിക തന്നെ വേണ്ടത് ഇപ്പൊ തോമസിനെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിക്കാം പുള്ളി പാലക്കാരന ഹലോ തോമസ് ഹലോ അബ്ദുള്ളെ അബ്ദുള്ള ഒരു കാര്യം അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പാലായിൽ വരുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് വേണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണ്ട വരുമ്പം മുസ്ലിം ഫുഡ് ഉള്ള റെസ്റ്റോറന്റ് അറിയാനായിട്ടാണ് ഹലാൽ ഫുഡ് ഹലാൽ ബോർഡ് വെക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഇപ്പൊ മലപ്പുറത്ത് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വരുന്നു അവിടെ എല്ലാ ബോർഡും ഹലാല് അവർക്ക് ഹലാൽ ബോർഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫുഡ് ഹലാൽ അല്ലാത്തൊരു ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞില്ലേ ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാംസത്തിൽ മാത്രമേ പ്രശ്നം ആദ്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വെച്ചോളൂ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ നിങ്ങളിപ്പോ വേണ്ട നിങ്ങൾ ഹറാം ഭക്ഷണം എഴുതി വെച്ചോളൂ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ ഈ ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് അത്ര പ്രശ്നം പ്രശ്നമുണ്ട് ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുസ്ലിം തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം മുസ്ലിം ഇത്ര പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അറിയാതെ വെറുതെ ഇരുന്ന് വെറുതെ ഇരുന്ന് വെറുതെ ഛർദിക്കരുത് അനാവശ്യമായിട്ട് വെറുതെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പില് മനസ്സിലാക്കി സംസാരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പോയി പഠിച്ചിട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കുക വെറുതെ ഇരുന്ന് വെറുതെ പബ്ലിക്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുത് പ്ലീസ് അത് ഈ വെറുതെ കാര്യത്തിലല്ല ഓതന്റിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല പറയണേ ഇത് വെറുതെ ഇത് ഓരോ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും പിന്നെ മലേഷ്യയിലാണെങ്കിലും ഇന്തോനേഷ്യയിലാണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബോർഡ് ഉണ്ട് അതാണ് അവരാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ പോയി പഠിച്ചിട്ട് വന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ എന്നെ കിടന്ന് വെറുതെ ഈ ഇങ്ങനെ തെറ്റായ ഒരു ധാരണ ധരിപ്പിക്കുന്നത് പ്ലീസ് ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വന്ന് പറയൂ പ്ലീസ് അതാണ് നിങ്ങൾ പ്രശ്നതാണ് കേൾക്കാൻ പോലും ക്ഷമല്ലാത്ത ആൾക്കാരങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ സമയം താങ്കൾ ശരിയായിട്ടുള്ള വിവരം തന്നാലും ഞങ്ങൾ എല്ലാം കേൾക്കാം തെറ്റായിട്ടുള്ളതൊന്നുമല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്ന ഇത്ര ഈ ഈ സമ്മതി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രമല്ലേ ഈ ഹലാൽ വന്നുള്ളൂ അതിന് മുമ്പിൽ എവിടെയായിരുന്നു ഹലാൽ എവിടെ ഹലാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ മാംസം മാംസം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതല്ലേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള വിചാരം മാംസം വിടൂ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങളിത് ആലോചിക്കൂ മാംസമാണോ വലിയൊരു കാര്യം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷം ഉള്ള മുമ്പുള്ള സംഗതിയിലും എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നും നിങ്ങൾ പറയാണ് ഇതാണ് കാര്യം ഇതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ സംസ്കാരം ഇല്ലായിരുന്നു ഏ ഇപ്പൊ ഈ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നബിയൊന്നും അല്ലല്ലോ അനക്കാട്ടി മുമ്പ് ഒത്തിരിയും വലിയ മതങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്താ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാത്ത ഇത്രയും ആൾക്കാരുണ്ട് എത്രയോ പേര് മരിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞു പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ആലോചിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമില്ലേ ഇതാണോ ഒരു വലിയ കാര്യം ഈ ഒരു പണ്ടാരം അടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു സംഗ സംഗതി മാത്രം പൊക്കി പിടിച്ചോ എന്തിനാ വരും നിങ്ങള് ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് എല്ലാം ജീവിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് എല്ലാരും അന്യോന്യം പരസ്പര സഹിഷ്ണുതയുടെയും അതിന്റെ രീതിയിലുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാരും എല്ലാ തൊട്ടപ്പുറത്തെ കുഞ്ഞിനെയും അതേപോലെ സ്വന്തം മകളായി കാണുന്നത് അതുപോലെ അതിന് അല്ലാതെ വളയ്ക്കാനും പിടിക്കാനും ഈ ജിഹാദ് കുന്തം കൊടുത്തക്കാൻ നർക്കോട്ടിക്സ് അതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ജീവിതം ഇത് ആരാ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം ആദ്യം വെറുതെ കിടന്ന് കൊരക്കിയ കാര്യമാണ് അബ്ദുള്ള ഒരു കാര്യം വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ പത്ത് വർഷം അല്ലെ പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ ഹലാലും ഇല്ല ഇവിടെ യാതൊരു പ്രശ്നമാണ് ജീവിച്ച സ്വസ്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമൂഹമായിരുന്നു എന്ന ഇസ്ലാമിന
ഏ തുറന്നു പറയാ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ഇവിടെ പണ്ട് രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓരോ മുസ്ലിം ഉണ്ടാണോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉണ്ടായിരുന്നു സാമൂതിരി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഹിന്ദു അല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഹിന്ദുക്കൾ ഇന്ത്യറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു ഹിന്ദു എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടക്കുന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനുള്ള ആൾക്കാരുള്ള ഒരു പൊട്ടന്മാരല്ല മനസ്സിലാക്കാതെ നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളെ കംപ്ലൈ കുറ്റം പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു പേര് വരില്ലല്ലോ അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ അത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളൊരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് വന്നെങ്കിലേ അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ഓരോ സംസ്കൃതി അവർ ഫോളോ ചെയ്തു അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവരൊരിക്കലും ഈ രാജ്യത്ത് ഒറ്റ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതിന്റെ വിഭവങ്ങൾ പോയി അടുത്തുകൊണ്ടേ ക്രിസ്ത്യകൾ എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രസംഗം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയേണ്ട കേസില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കേണ്ട ഹലാലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഹമ്മ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അബ്ദുള്ള കുറ്റം പറഞ്ഞു എന്താണ് പരസ്പര വിരുദ്ധമായി സംസാരിക്കുന്നു അമ്മ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒക്കെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഹലാൽ അത് മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് അപ്പം അത് പിന്നെ ഇവിടെ പുറങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നോൺ ഹലാൽ ഭക്ഷണം വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയണം അത് ഞങ്ങളും നിങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് യാതൊരു സംശയമില്ല മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷമായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മതനിയമുണ്ട് അങ്ങനെ ഹലാൽ ആയിട്ടുള്ള മീറ്റ് കഴിക്കാവൂ അതുപോലെ സമ്പത്തിൽ ഹലാൽ വേണം സമ്പത്തിൽ ഹലാൽ എന്നാണ് ആരെയും പറ്റിച്ചതോ മോഷ്ടിച്ചതോ ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതാണ് സമ്പത്തിൽ ഹലാൽ അപ്പം അത് മുസ്ലിങ്ങളെ പാലിക്കട്ടെ അത് മുസ്ലിങ്ങളെ മതമല്ലേ അത് അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യട്ടെ അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ആരും മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അവര് കഴിച്ചോട്ടെ അവരുടെ കിച്ചണി വിളമ്പിക്കോട്ടെ പക്ഷെങ്കില് പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ പറഞ്ഞ് തീർത്തിട്ട് വേണം പറയാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല ഇതാ കാര്യം പറയണം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ കാർക്ക് എതിർപ്പില്ല അവർക്ക് അവരുടെ ഹലാൽ ഫുഡ് കഴിക്കാം പക്ഷെങ്കില് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നോ പഞ്ചായത്ത് നിന്നോ ലൈസൻസ് എടുത്ത് പൊതുവായിട്ട് സ്ഥലത്ത് ഹോട്ടൽ നടത്തുമ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പോയി അവരുടെ ദൈവം പറ്റി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അത് പറ്റുമോ കേരളം ബഹുസര സമൂഹമല്ലേ അങ്ങനെ സംഭവി അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പറ്റുമോ അതാണ് ചോദ്യം അതിന് ഉത്തരം പറയണം അബ്ദുൾ അപ്പം പൊതു സമൂഹം അല്ലെ പൊതു സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഇനി മതമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഉള്ളതാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നൊരു വിഭാഗത്തിന് അങ്ങനെ കഴിക്കണമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഭക്ഷണം അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഇനി അങ്ങനെ കഴിക്കേണ്ടാത്തവന്റെ ഭക്ഷണം അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തണം നിങ്ങൾ അതാണ് പറയേണ്ടത് അല്ല അതിലും നല്ലത് മത നിരപേക്ഷമായിട്ടിരുന്നാൽ പോരെ അത് അവരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കഴിച്ചാൽ പോരെ എന്തിനായി പബ്ലിക് പ്ലേസ് കൊണ്ടുവെക്കാണ്ടൊക്കെ പബ്ലിക് അത് തന്നെയാണല്ലോ സാമ്പാട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് പറ്റണല്ലോ അങ്ങനെങ്കിലും പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ ഒരു ഒരു പിക്ക് ഫെസ്റ്റ് നടത്താൻ ആർക്കേലും ധൈര്യം ഉണ്ടാവോ എന്താ ചെയ്യാത്ത ബീ ഫെസ്റ്റ് നടത്തുമല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാ പിക് ഫെസ്റ്റ് നടക്കത്തെ പെരുമ്പാവൂരിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിക് സ്റ്റോർ ഉണ്ടോ കോഴിക്കോട്ടോ മലപ്പുറത്തോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ബിസിനസ് നടത്തിക്കോളൂ നിങ്ങൾ തന്നെ കഴിക്കണമെന്നേ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മറ്റുള്ളവരെ നിർബന്ധിക്കരുതെന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല മുസ്ലിങ്ങളായി ഞങ്ങൾ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വിളമ്പി എന്ന പേരില് ഹോട്ടൽ അടിച്ചു ചേർത്തക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേരളത്തില് എന്തുകൊണ്ടാണത് അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം പന്നിമാംസം കഴിക്കട്ടെ കഴിക്കണ്ട ആര് നിർബന്ധിച്ച് കഴിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിന് പന്നിമാംസം പെരുമ്പാവർ വിളമ്പാൻ പാടില്ല എന്ന് നിർദ്ദേശം വെക്കുന്നു അല്ലെ ഹോട്ടൽ ഉറക്കാൻ പറ്റാൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല സംഭവിക്കു
വരുമ്പോൾ അവർ പന്നിയിറച്ചി കിട്ടും കേട്ടോ ബാറിലൊക്കെ കിട്ടും അത് മുസ്ലിങ്ങൾ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അവിടെ വന്നിട്ട് പന്നിയിറച്ചി എന്ന് ചോദിക്കില്ല അവര് ഇറച്ചി അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് ഇറച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പന്നിയിറച്ചി തന്നെ കൊടുക്കണം പന്നിയാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അടി വെച്ചു കൊടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അവർ കഴിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ പന്നി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഹറാമാണ് ഞങ്ങൾ കഴിക്കില്ല ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കും ചെയ്യരുത് പിന്നെ ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭക്ഷണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഏത് ഭക്ഷണം ആരുടെ ഞങ്ങൾ കഴിക്കും ഞങ്ങൾ ഓണത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ലേ ക്രിസ്മസിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഹലാൽ അല്ലേ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് അബ്ദുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രം ഹലാൽ പപ്പടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹലാൽ പപ്പടം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ വാങ്ങിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടെ പപ്പടം ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റേ ഈ ചെട്ടിയമാർ പറഞ്ഞ ഹിന്ദു പാസ്പോർട്ട് ആൾക്കാരാ അതൊന്നും മുസ്ലിങ്ങൾ ആരും ഉണ്ടാക്കാറില്ല നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് പപ്പടത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹലാൽ മാറാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു അറക്കുന്നതിൽ മാത്രമേ ഹലാൽ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇത് പല കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാത്ത കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് തെറ്റി ഹോട്ടലല്ല ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഹലാൽ ഫ്ലാറ്റ് ഹലാൽ കോട്ടം ഹലാൽ കൂട്ടുപൊടി ഹലാൽ ചിക്കൻ 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 മതത്തിനിടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇതുള്ളൂവെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ചെയ്യണം കാരണം ഈ ഹലാൽ ബോർഡ് വെക്കുന്നവരെ അത് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് ഈ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നവരുടെ മാനദണ്ഡം മലയാളത്തില് ആ ഹോട്ടലിന് മുമ്പിൽ വലിയ അക്ഷരത്തില് പ്രദർശിപ്പിക്കണം എന്തൊക്കെ മാനദണ്ഡം കൊണ്ടാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഹോട്ടലിൽ മാത്രമല്ല ഹലാൽ ഫ്ലാറ്റിലും ഹലാൽ കൊണ്ടത്തിലും ഹലാൽ പപ്പടത്തിലും എല്ലാത്തിലും വിശദമായിട്ട് എഴുതണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഹലാൽ കിട്ടിയതെന്ന് മലയാളത്തില് കേരളത്തിൽ വിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സില് മലയാളത്തിൽ വിശദമായിട്ട് എഴുതി വെക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ഹലാൽ കിട്ടി ഓക്കെ ദൻ നിങ്ങൾ ഹലാൽ വിറ്റോളൂ കഴിഞ്ഞു ഹലോ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു തോമസ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഹലോ തോമസ് ആണോ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ പറയട്ടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് ഇവര് ഹലോ കേട്ടോ കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തായിട്ട് ഇത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അവരാദ്യം ഇത് അറബിയില് അല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹലാൽ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാരും ചോദിച്ചത് എന്താ സംഭവം എന്ന് കാരണം പാല അതിൽ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം മൂന്നാം മുസ്ലിമേ ഉള്ളൂ അതുവഴി പാസ് ചെയ്യുന്നവര് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഒരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തലയ്ക്ക് ഓടമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്താണോന്ന് ചോദിക്കും അവിടെ ഒരു മനുഷ്യനും കയറു പോയില്ല ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പാലക്കാർ ആരാ കയറുന്നത് ഒരു നല്ല പന്നിയിറച്ചിയോ ഒക്കെ കിട്ടുന്നു ഇത് അവിടെ കയറത്തുള്ളൂ ഇതും ബിഷപ്പോസിന്റെ എതിർവേശത്താ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ ഒരു മനുഷ്യനും കയറുന്നൊന്നും ഇല്ല അത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവർ എന്ത് കണ്ടോണ്ടാണ് അവർ അത് തുടങ്ങിയത് അതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് പേട്ടയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും വന്നിച്ച് കഴിക്കു ഈരാറ്റുവേട്ട വാല ചെയ്യുന്നു ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ഉള്ള സ്ഥലം പിന്നെ എന്തിനാ ഇവർ ഇവിടെ തുടങ്ങിയത് അല്ല അവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടാണ് പള്ളിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇവരുടെ പള്ളി പോണത് ആ അവിടെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ട് അല്ല അത് പോ അത് പൊയ്ക്കോട്ടെന്നേ അവര് വന്ന് അവിടെ കൂടിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അവര് ഇപ്പൊ ഈ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് ബ്രില്യന്റിൽ അടച്ചിടുവാണെങ്കിൽ അവർ പേട്ടയിൽ നിന്ന് ബേസ് പിടിച്ച അവിടെ വരും നിസ്കരിക്കാൻ ഇതൊക്കെ എന്തിനെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ആരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെന്നെ പാല അങ്ങ് പിടിച്ചടക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചോ കഷ്ടം ബ്രദർ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാന് കേട്ടോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ അബ്ദുള്ള ഭായി ശരിക്കും വെളുപ്പീരന്റെ അങ്ങാറ്റക്കാരനാന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ മാഷ ഈ നിങ്ങൾ കഴിച്ചു ഇത് ഇപ്പൊ മുമ്പുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ കഴിച്ചു നിങ്ങളത് വീട്ടിൽ കഴിച്ചു എല്ലാരും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പത്ത്
അതിന്റെ മാക്സിമം അതിനെ ഒരു ഒരു വല്ലാതെ ഇതാക്കിയിട്ട് കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നു ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആകാം മറ്റവർക്ക് അത്രയും വരത്തില്ല കൂടെ ഇരിക്കുന്നവർ പക്ഷെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾ ചെറിയ ശരീരമൊന്ന് ചൂടാവും നെറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വിയർപ്പുകൊണ്ട് പോയി എന്താണെന്നറിയാം അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് ഒരു ഹോർമോണെ ഇത് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും കേടാണ് അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കേടാണ് ഇത് മുഴുവൻ അതായത് എത്രയോ നേരം വേണമെന്നറിയില്ല ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും എടുക്കും ഈ ഈ ഇത് ഈ കൊല്ലുന്ന ആ മൃഗം ചാകണമെങ്കിൽ അത് ഇത്ര അതായത് അതിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു അതിനെ വലിച്ചു കെട്ടി തൂക്കിയിടുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ കഴുത്ത് മുറിക്കുന്നു അതിനെ ബ്ലഡ് മുഴുവൻ ഈ സമയത്ത് മുഴുവൻ ഇത് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ഈ നമുക്ക് ആ ഇത് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം അതായത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഒട്ടും ഗുണം ചെയ്യാതെ ഈ ഹോമോൺസ് മുഴുവൻ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് പുറഞ്ഞാലൊരു നേഴ്സാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുമാതിരി നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്ന് വെച്ചു ഇതുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ആ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ആ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മാത്രം ഇവിടെ യൂറോപ്പിൽ ബ്ലഡിന്റെ പല സോസേജ് ഉണ്ട് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുള്ള പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ കഴിക്കും അത്ര മോശമുള്ള ഒരു സാധനമായി ബ്ലഡ് ഒക്കെ ഇവിടെ അത് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അമേരിക്കയിൽ യു എസ് യു എസില് ഓസ്ട്രേലിയ കാനഡ യൂറോപ്പിൽ ഇവിടെ എല്ലാം ബ്ലഡ് കൊണ്ടുള്ള സോസേജ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുള്ള പല ഈ ഇതിന്റെ ഈ ബീഫ് ഇതിങ്ങനെ ഈ സാധനത്തിന്റെ ഈ കളയുടെയും അതിന്റെയും ഒക്കെ അത് അത് മോശം സാധനമൊന്നും അല്ല അത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് അതായത് ബ്ലഡിലേക്ക് അല്ല ഈ ഹോർമോൺസ് ഇറങ്ങുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് മസിലിലേക്കാ ആ മസിൽ അത് പിടിച്ചിരിക്കും ഇവർ പറയുന്ന പോലെ ഈ ബ്ലഡ് മുഴുവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൃഗത്തിൻ്റെ ശരീരത്തുള്ള ഈ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട പോയ്സൺ മുഴുവൻ താഴോട്ട് പൊക്കോളും അത് അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൃഗം പരിശുദ്ധി ആയെന്ന് അതായത് ശുദ്ധമായെന്ന് ചുമ്മാതാണ് അത് തെറ്റാണ് പക്ഷെ അത് ആ ബ്ലഡ് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ബ്ലഡ് ക്ലീൻ ആയപ്പോഴും ബ്ലഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അന്നേരപ്പം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അതായത് ബ്ലഡ് സെപ്സിസ് എന്ന് അതിന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് മൃഗമാണേലും മനുഷ്യനാണേലും എന്ത് ജന്തു ജീവജാലമാണെങ്കിലും അതിനധികം നാളിൽ പിന്നെ ബ്ലഡിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാനം കിട്ടുന്ന ബ്ലഡിൽ ബ്ലഡ് ഏറ്റവും ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ആ ബ്ലഡ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതല്ലേ ഇവർ പറയുന്ന തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും സത്യമായിട്ടുള്ളൊരു തിയറി അല്ല യുവതന്മാരും അങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന പക്ഷേ യുവതന്മാരുടെ ഇവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഇപ്പം അവർ പറയുന്ന മതപരമായ കാര്യം കൊണ്ട് അവർ ഹലാൽ ഫുഡേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അറുത്തിട്ട് ബ്ലഡ് മുഴുവൻ കളഞ്ഞില്ല അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അവർ യുവതന്മാരുടെ ഒന്ന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പം ബൈബിളും ബൈബിളിൽ നിന്നും തോറായിൽ നിന്നും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒരു മാരിപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പിന്നെ കുറെ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ചുക്കുമില്ല ഇത് കോപ്പി ചെയ്യാ കോപ്പി ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ യൂറോപ്പിലൊക്കെ കൊല്ലുന്നത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക കാരണം ഒരു നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമുണ്ട് തലയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെടിയുണ്ടോണ്ടല്ല അതൊരു എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു മാഗസീൻ ഉണ്ട് ഒരു വരം ഇതുള്ള ഒരു അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മില്ലി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഈ മൃഗം മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചാവു ഒരു അതിനൊരു വേദന എടുക്കത്തില്ല ഒന്നും കൂടെ അപ്പം തന്നെ അടിച്ച് താഴോട്ട് വീഴും അതുപോലും അറിയുന്നില്ല അത് മരിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഇറച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഒരു വിധത്തിലുള്ള മോശമായിട്ടുള്ള ഒന്നും അതിനകത്ത് ഇല്ല തന്നെ പിന്നെ ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതായത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വേണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇവർ പറയുന്ന പോലെ ഈ കഴുത്തരിഞ്ഞ് ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് കളി കളയിക്കുക അവരത് കളയുന്നില്ല അതല്ല ശരി അത് ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഞാനിവിടെ ജീവിക്കുന്ന എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ഇതുണ്ട് ഒരു അവിടെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പോകാറുണ്ട് ഇറച്ചി മേടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവർ കൊല്ലുന്ന നോക്കാം നമുക്ക് കാണാം അതാ അവർ അവരോട് ഞാൻ സംസാരിച്ച ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രശ്നമ
ഇന്ന് ജോണാണ് ജോണാണ് ഓക്കെ ഇന്ന് ഫ്രാൻസിൽ ഒരു നൈഫ് അറ്റാക്ക് നടന്നിരുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഇത് കണ്ടിരുന്നു അപ്പോ അതിന് അതിനെന്തെങ്കിലും റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ അപ്പോ കറണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പം വരെ ജോലി ആയിരുന്നു ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് വരെ ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാം നാട്ടിലുള്ള നാട്ടിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഇവിടെ കണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അല്ല ടോം പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് ഈ ഹലാൽ ഈ പറഞ്ഞ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഈ ബ്ലഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ബെർമിഹാമിന്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് പുഡിങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പന്നിയുടെ ചോരയാണ് ശരിയല്ലേ ടോം അങ്ങനെയല്ലേ അത് ബ്ലാക്ക് സാധനമല്ലേ ആ സാധനം എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സായി പെട്ടിട്ട് നിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വരുന്നത് പക്ഷെ എനിക്കിത് കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ബ്ലാക്ക് പുഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്തോ സ്വീറ്റ് ഡിഷ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ പിന്നീട് പുള്ളി പറഞ്ഞത് പോർക്കിന് ബ്ലഡ് ആന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും അവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അതിന് തന്നെ അശുദ്ധിയുള്ള തോന്നിയിട്ടില്ല അവരേലും സായിപ്പ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ആയാലും നല്ല ശുദ്ധമായ ഫുഡ് ആവാൻ കഴിക്കില്ല കഴിക്കും നന്നായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കഴിക്കത്തില്ല ഇവിടെ ഈ ബ്ലഡിന്റെ എന്തെല്ലാം സാധനം ഇവിടെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും എന്ന് പറയും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലോ ഇവിടെയൊക്കെ അതിന് നല്ല വിലയോ അത്ര പിന്നെ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത സാധനമാണെങ്കിൽ ഒരുത്തര വിലയ്ക്ക് കൊടുത്ത് ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യൻ മേടിക്കും അതിനാൽ ഇവർ ഇതിൻ്റെ അതിനാൽ ഈ ബ്ലഡ് ഉണ്ടല്ലോ ബ്ലഡ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതല്ലോ ബ്ലഡ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവുന്ന ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെ ഇവർ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തുള്ള ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട പോയിസൺ മുഴുവൻ ബ്ലഡിൽ കൂടെ ബ്ലഡിലുണ്ടെന്ന് ചുമ്മാ അങ്ങനല്ല അത് അത് ക്ലീ ലിവറാണത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ലിവറും കിഡ്നിയാണ് ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പോയിസൺ മുഴുവൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ബ്ലഡിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം ബ്ലഡ് ക്ലീനാ മനസ്സിലോ ബ്ലഡിനൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയി നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇതേ ഉള്ളൂ ചാൻസേ ഉള്ളൂ ബ്ലഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിന് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് ബ്ലഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് സെപ്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന അത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പോയി പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവനായി ഇൻഫെക്ഷനായി ബ്ലഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ലിവറിനൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുവോ അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സിന് കിട്ടുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന് കിട്ടുവോ ബ്രെയിനിന് കിട്ടുവോ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്ലഡ് വരണമെന്നില്ല ബെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒത്തിരി ഇതായി അതായത് ഫോർത്ത് സ്റ്റേഡിയം വരെ ആയി അപ്പൊ പിന്നെ ആള് ഒരുമാതിരി പോവാറായി ബ്ലഡ് ക്ലീനാ നമ്മള് ഇവര് ഇവര് ഇവരുടെ തിയറി തെറ്റാ മനസ്സിലായി ഇവര് പറയുന്ന ബ്ലഡിനകത്താണ് ഈ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മൊത്തം പോയിസൺ ഇരിക്കുന്നത് ചുമ്മാ അത് തെറ്റാണത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ശരിയല്ല അല്ല തോന്നുന്ന ഈ തിയറി പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അധികം നാളായിട്ടില്ല എന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയോ അന്ന് മൊത്തം തീരുകൾ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഇതിനു മുമ്പ് ആരും തീരെ നമുക്ക് ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ കാരണം എൺപതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു മുസ്ലിമിനെ കല്യാണത്തിന്റെ മൂരി ഇറക്കാൻ പോകുമ്പോഴും അത് നാട്ടുകാരെ കൂടി അറുത്തും ഒന്നുമാണ് കഴിച്ചും അവര് വെച്ചും ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു കൊടുത്തത് അന്നൊന്നും ഇല്ല വ്യത്യാസം ഇപ്പൊ വന്ന എങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ആരും ഒരു സഹോദരൻ ഈ പപ്പടം ഹലാൽ പപ്പടത്തിന് ഇട്ടേക്കുന്നത് കണ്ടു ഡി പി ഇട്ടേക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടു അപ്പം ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഇവർ കള്ളമാണ് ഇത് തക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇറക്കുന്നതാണ് ഇവരൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് വെളുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ പാലായിലെ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ബാർബിക്യൂവിന്റെ സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ കണ്ടു ബിഷപ്പോസ് നേരെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിയ സംഭവം അത് കണ്ടു അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും കയറുന്നില്ല അവർക്ക് വരെയും കയറത്തില്ല എന്ന് പക്ഷെ അവരെ വെച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ അത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഒരു ന്യൂനപക്ഷം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കേരളം നേടുന്ന പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നം ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഈ അബ്ദുൾ അഖി കിടന്ന് കിടന്ന് വായിട്ടലയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല വളരെ വ്യക്തമാണ് നിങ്ങളുടെ അജണ്ടകൾ അതിപ്പോ കേരള സംഭവം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം കലാൽ എന്നും പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ ജിഹാ എന്നും പറഞ്ഞോ മറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാലും ജനങ്ങൾ സംശയത്തിന് കാണുന്നുള്ള
അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഞരമ്പുകൾ അതായത് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെതേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓക്സിജനിൽ എത്തുന്ന കൊരവള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സാധനവും ഞരമ്പും കട്ട് ചെയ്യും നെർവുകൾ കട്ട് ചെയ്യത്തില്ല നെർവുകൾ വഴിയാണ് ഈ സന്ദേശങ്ങൾ ബ്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ വേറെ ഒന്നും തോന്നല് നെർവുകൾ അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് കട്ട് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ടോസ്റ്റ് ടോസ്റ്റിക് ആസിഡ് അതുപോലെ അഡ്രിയാനിൽ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ആസിഡുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവി മരിക്കുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരീരം പ്രൊ പുറപ്പെടി വയ്ക്കുന്ന രണ്ട് ആസിഡുകളാണ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഫാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മസിൽസിനെയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു 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 കടുവ പിടിക്കാൻ വരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു മൃഗം ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അതിലത് അഡ്രിയാനിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ മ മസിലിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് അതിന് കൂടുതൽ പവർഫുള്ളായിട്ട് ഓടാനും പറ്റുന്നത് ആ ഒരു രീതിയാണ് അപ്പം ഒരു ഒരു മൃഗം അതിൻ്റെ നോർമൽ അവസ്ഥയിൽ അതിനെ വധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ടോസ്റ്റിക് ഈ അഡ്രിയാനിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് അഡ്രിയാനി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ സലൈവേനേക്കാൾ ഒരു പത്ത് മടങ്ങ് വിഷമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് നമ്മുടെ സലൈവ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ വായിൽ നമ്മൾ രാത്രി രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പലതൊക്കെ തേക്കാതെ ഒക്കെ കിടന്നിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ശകലം ഒരു എന്താ നമ്മുടെ തേങ്ങ തേങ്ങയുടെ ചിരണ്ടിയ തേങ്ങ വായിലിട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു കോഴിക്കിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴി ചെത്തു അതാണ് സലൈവ അതിനേക്കാൾ പത്തിരട്ടി ശക്തിയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ അഡ്രിയാനിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലാൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രിയാനും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി എനിക്ക് എന്നാ പറയുക ഈ എനിക്ക് മലയാളം അത്ര വശമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ ഈ അഡ്രിയാനിൻ അഡ്രിയാനിൻ അടങ്ങിയ ഹലാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ അഡ്രിയാനിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുവാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് എത്ര കുക്ക് ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിഷമാണ് ഈ ഹലാൽ ഭക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അബ്നോർമലായിട്ടുള്ള നിൽക്കുന്ന ഒരു മൃഗത്തെ നമ്മൾ നമ്മൾ അറുത്ത് കഴിക്കുച്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഡ്രിയാനിൻ്റെ അളവ് നമുക്കൊരു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് വരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുകയുള്ളൂ അബ്നോർമലായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിഷമാണ് ഹലാൽ ഫുഡിലൂടെ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളിലായിട്ട് ഞാൻ കയറി പറയുന്നുണ്ട് എത്രമാത്രം ഇത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് സംസാരിക്കാനിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ ഗൂഗിളിനകത്ത് സെർച്ച് ചെയ്തു മറ്റ് പല രീതികളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഡേറ്റാസുകൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനെ ഖണ്ഡിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവർക്ക് ഡേറ്റാസ് തരാം ഇപ്പം പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ഇതുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ശരിക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പക്ഷെ മെയിൻലി കാറിങ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ മെയിൻ ആണ് പക്ഷെ ഓക്സിജൻ മാത്രമല്ല അതായത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചതല്ല അനേഴ്സിങ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം വാക്കുകൾ അറിയാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് തപ്പുന്ന നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് നമ്മുടെ കുടലിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് അത് ബ്ലഡിലേക്ക് വിടുന്നത് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇത് ഇതാണ് ജോലിയാണ് ഈ ബ്ലഡിനുള്ളത് അത് അതാണ് എല്ലായിടത്തും ഓക്സിജനും ഓക്സിജനും ഇങ്ങനെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടെ എടുക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് കൂടുതലും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ബ്ലഡ് ക്ലീൻ ആണ് കാരണം ബ്ലഡിലേക്ക് ഒന്നും വരുന്നില്ല നമ്മൾ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനകത്ത് റേഷനെല്ലാം താഴെ കൂടെ പോകുന്നു
അതായത് ഇവര് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് വാർന്നു പോകുന്നുണ്ട് ജോയ്സി നേരത്തെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാണ് ജോയ്സി സംസാരിക്കും ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സുനിൽ പി ഇളയിടം പറഞ്ഞ പോലെ ഹരിത വിപ്ലവം വന്ന പിന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആൾക്കാർ ശരിയായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അന്നൊക്കെ അതിന് മുമ്പൊക്കെ പന്നീരെ ചുട്ടു നിന്നുകൊണ്ടാണ് ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് അപ്പൊ അന്ന് എവിടെയായിരുന്നു ജീവന്മാർക്ക് ഈ കലാൽ ഫുഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നുമില്ല കിറ്റത് എന്തെങ്കിലും മേടിച്ച് കഴിക്കുക ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി അമ്മമാർക്ക് നക്കാൻ ചുറ്റാർ പോയി ഗൾഫിലൊക്കെ പോയി പത്ത് പൈസ ആയിട്ടും ഇമ്മാർക്ക് പള്ള് അഹങ്കാരമായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമ്മാർ ഇമ്മാരുടെ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ന്യായമായിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കാനഡയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ഇവിടെ ഉള്ള പിസ കടകൾ കംപ്ലീറ്റ് റൺ ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇമ്മാര അതിനകത്ത് പിന്നെ എന്താണ് ഹാമുണ്ട് പെപ്പറോണി ഇതൊക്കെ പന്നിയാണ് ഇതൊക്കെ ഇവന്മാർക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് പൈസ മേടിക്കാൻ ഇമ്മാർക്ക് അറിയാം അതിനുശേഷം ഇമ്മാർ കഴിയും കഴി വെള്ളിയാഴ്ച ഓടി പള്ളിയിലോട്ട് പോകുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച അവധിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ ചെലവാകുന്ന ചെലവാകും എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ സുപ്രഭാത് ഭായ് സുപ്രഭാത് ഉണ്ടോ ബൈക്ക് ഞാൻ സംസാരിക്കുക അടുത്തോളം സംസാരിച്ചു ഓക്കെ അടുത്ത് ബൈജു ആ എനിക്ക് ആ അബ്ദുൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ സഹോദരനോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വിശദമാണ് ഹലാൽ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹലാൽ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് കിട്ടിയാലും അത് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല ദൈവം വിശദീകരിച്ചതിനെ മലിനമെന്ന് എന്നാനൊന്നും ആർക്കും പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അതിലൂടെ ചെയ്യുന്ന ഹലാലിലൂടെ കിട്ടുന്ന ആ പണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഫുഡൊന്നും കഴിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വരാനില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇസ്രായേലിന്റെ ആഭിചാരമൊന്നും ഏകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും വിഷയമുള്ളതല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത് നിങ്ങളിലുള്ള ആ കാര്യത്തിനെയാണ് നിങ്ങൾ ആ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ പണം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തെറ്റുണ്ട് അവർ ഈ ഹലാൽ ഫുഡ് ഞങ്ങൾ നമുക്ക് ആർക്കും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അത് മറ്റൊരു ദേവന് നേർത്തിച്ചത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഹലാൽ കണ്ട് പോകുന്നത് ഒരു സൈഡ് മാത്രം തന്നെയാണ് പക്ഷെ മറ്റതിനകത്ത് ഇനി അറിയാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിനകത്ത് ഉള്ളത് അൻപത് പെർസെന്റേജും അൻപത് അല്ല എഴുപത് എൺപത് പെർസെന്റേജ് അവരെ സ്റ്റാഫ് അവരെ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരെ സ്റ്റാഫ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫണ്ടിന്റെ മാത്രം നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ല ഞാൻ ബൈബിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാ പറഞ്ഞത് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നത് എന്തും ധൈര്യത്തോടെ മേടിച്ച് കഴിക്കാന്നാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ബൈബിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്നും വിഷയമാകുന്നത് ഹലാലിനെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് ഹലാലിനെ കുറിച്ചല്ല അത് പറഞ്ഞത് ഹലാൽ അല്ലാത്തതാണ് ബൈബിളിൽ അത് തന്നെ പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ അല്ലല്ലല്ല അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്വാസം മുട്ടി ചത്തവ രക്തത്തോട് കൂടിയുള്ളത് വിഗ്രഹാർപ്പിതം ഇത് മൂന്നും കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭക്ഷണം വിഗ്രഹാർപ്പിതമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ കപയ്ക്ക് നേരെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഇസ്ലാം അറക്കുന്ന നേരിച്ച ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് ഹലാൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഹലാൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്റെ പഠനം അനുസരിച്ച് ശരിയായിരിക്കാം തെറ്റായിരിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിശ്വാസമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് കാനഡയിലാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞോട്ടെ അല്ലെ അതെ ഇവിടെ ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള ബൈബിളിനെ ഇവിടെ വലിച്ചഴക്കുന്ന ഇപ്പൊ മറ്റുള്ളവര് പറയുന്നത് പോലെ തൊഴില് സാമ്പത്തികം ജോലി കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുടെ അതുപോലെ ഇന്ത്യ പോലെ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സെക്യുലർ സ്ഥലത്ത് ഒരു പബ്ലിക് സ്പേസില് നിങ്ങൾ ഒരു മതത്തിന്റെ ആചാരം അനുസരിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബയസ്ഡ് ആണ് അതൊരിക്കലും ഒരു നല്ല കാര്യമാണോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഹിന്ദുക്കൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹിന്
ഞാനൊരു മുസ്ലിം അല്ല ഞാനൊരു മുസ്ലിം അല്ല ഹിന്ദുത്വ ഇത് പറയാൻ അല്ല ആരായാലും കുഴപ്പമില്ല ആരായാലും കുഴപ്പമില്ല ബൈബിളിനെ വലിച്ചഴച്ച് ന്യായീകരിക്കാൻ പോകരുത് കാരണം ഇത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അല്ലെ ലോകം മുഴുവൻ കാർന്ന് തിന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് തൊഴിൽ സംബന്ധമായി ജീവന് തന്നെ ഭീഷണി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ബൈബിളിൽ എടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കൂട്ടായ്മയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ എല്ലാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പം വ്യൂ കാണുന്നത് എല്ലാവരും മെയിൻ നിങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ അതിന്റെ ഹെഡ് ലൈൻ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ചിന്തിക്കാൻ ഇവിടെ അത് എടുത്ത് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യണ്ട പ്ലീസ് ഞാനൊരു പത്ത് സെക്കൻഡ് എടുത്തോട്ടെ ഞാനൊന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാൻ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് പറഞ്ഞോട്ടെ ഹലോ ആ ഞാൻ വേറെ ഒരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് പറയാം അത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരുന്നപ്പോൾ സംസാരിച്ചപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നത് അതായത് ഈ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പറയുന്നത് നമ്മളാകെ അതായത് കേരളത്തിലെ പതിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് പെർസെന്റ് ക്രിസ്ത്യൻസെ ഉള്ളെന്ന് അത് പക്ഷേ ചുമ്മാതെ കേരളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ അത്രേ കാണത്തുള്ളൂ പക്ഷേ എൻ്റെ ആൻറ്റി ഏതാണ്ട് അറുപത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് അവർ നാല് പേര് അച്ഛൻ്റെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മൂന്ന് പെങ്ങൾ ഒരാ ഒരു അനിയനും കൂടെ കൂടി ജർമ്മനിക്ക് വന്നത് അതായത് പത്തറുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇഷ്ടം പോലെ മലയാളികൾ പോയിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം തന്നെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാവരും തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻസുമാണ് അവർ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സിറ്റിസൺ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് തിളയ്ക്കുന്നതും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതും ഒരു മലയാളിയായിട്ടാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യനായിട്ടാണ് അതായത് ലോക ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലുള്ളവരെ മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പോരാ പറഞ്ഞ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇഷ്ടം പോലെ അത് മൊത്തം എല്ലാം കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെക്കാട്ടി കൂടുതൽ വരും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നാൽ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ആൻറ്റി ഒക്കെ നാല് പേര് വന്നു ഇപ്പം ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളിവിടെ ഏതാണ്ട് അറുപത്താറ് പേരോളം ഉണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി മാത്രം അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ ഇഷ്ടം പോലെ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ടാവും അവരിങ്ങനെ കയറി അങ്ങോട്ട് കളിക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പോൾ പതിനാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവന്മാർ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് ചുമ്മാ അതാ തോന്നുക ഈ ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഇഷ്ടം പോലെ ക്രിസ്ത്യൻസ് നല്ല ഒന്നാന്തരം ശമ്പളം മേടിച്ച് നല്ല ഹൈ ഇതിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് ഇളവും അപ്പോഴത്തേക്ക് അതുകൊണ്ട് വലിയ ആളാകാനൊന്നും ഇവന്മാർ ഇവർ പോകണ്ട നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പോലെ ഇരുപത്തഞ്ച് പോലെ അതിൽ കൂടുതലുണ്ട് പുറത്താണെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഇവരെല്ലാം എല്ലാ മലയാളിയും കേരളത്തിന് പുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മലയാളിയുടെയും ബ്ലഡ് തിളയ്ക്കുന്നത് കേരളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പം നാൽപ്പതായി ഞങ്ങൾ എന്ന് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നതും ഇപ്പം ഉള്ള ഒരു ഇതൊന്നും അവർക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു ഇതൊന്നും അതൊക്കെ ഒന്നും വെച്ചോണ്ടൊന്നും ജീവിക്കണ്ട നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് അത് നല്ല കാശുള്ളവരും ആണ് എന്തും ചെയ്യാനായിട്ട് ധൈര്യമുള്ള ആൾക്കാരും ആണ് ലോകത്ത് മുഴുവൻ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നൊരു മുപ്പത് വർഷമായി കേരളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഞാനല്ല ടോം ബ്രദർ എക്സാക്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊല്ലുവോ കഴിക്കുവോ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ഓർപ്പിക്കുവോ എന്ത് വേണേലും ചെയ്തോ ഇതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ തലയിലോട്ട് വെച്ച് കെട്ടണ്ട നിൽക്കേണ്ടെന്നേ ഞങ്ങളിവിടെ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ട് ഹിന്ദുസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തലയിലോട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി തീറ്റിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കണത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് താല്പര്യമില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ നൂറുവട്ടം പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് താല്പര്യമില്ല അന്യ ദേവന് സമർപ്പിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ താ ഒരു വിധത്തിലും താല്പര്യമില്ല എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ ഇത് തീറ്റിക്കാൻ നിൽക്കണത് നിങ്ങൾ തിന്നുവോ കുടിക്കുവോ അർമാദിക്കുവോ നിങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്ന് കഴിക്കുവോ എന്ത് വേണേലും ചെയ്തു നിങ്ങൾ കഴിച്ചില്ലേലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇത് തീറ്റിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല നീ അല്ല ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് ഈ ഈ ഹോട്ടലിൽ ബോർഡ് വെക്കുന്ന പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് അത്ര നാളായില്ല അപ്പൊ മുമ്പുള്ള മനുഷ്യരൊക്കെ എന്താ മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലായിരുന്നു അവരൊക്കെ ഇവരുടെ അപ്പന്മാരും അവരുടെ ഫാദറും അതിനെ കുറിച്ച് ഇവര് മിണ്ടത്തില്ല അത് ചോദിച്ചു കഴിച്ച് ഇവര് മിണ്ടത്തില്ല അതാണ് പ്രശ്നം അതുപോലെ ഹോട്ടൽ ബിസിനസ്സിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തോടെ എന്നാലും നല്ലല്ലേ ഹോട്ടൽ ബിസിനസ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി അല്ലേ നമുക്ക് നിയമക്കമായിട്ടാൻ
ഞാൻ കാറിനകത്ത് കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം എൻ്റെ പുറകെ വന്ന് ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഈ അന്യദേവന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്നോട് പുള്ളി എന്നോട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഹിന്ദു ഇത് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതലും കേ അവർ കാറ്ററിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അവർ കാറ്ററിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ കൂടുതലും ഈ ഹിന്ദു കല്യാണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്ന് ഞാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് അപ്പം ഞങ്ങൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലാണ് ഇവിടെ മെജോറിറ്റി മുസ്ലിംസ് ആണ് അവരുടെ ബിസിനസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളിത് ചെയ്തതാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഹലാൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ എനിക്ക് നോൺ വെജ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമില്ലാതെ സാറേ ബാ നമുക്ക് അകത്തിരിക്കാം സാറിന് എന്താ ഫുഡ് വേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്നാൽ വെജിറ്റേറിയൻ മതി എനിക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ മതി ഞാൻ പൊറോട്ടയും വെജിറ്റേറിയൻ കറിയും കൂടി വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നു കാരണം ഇതുപോലെ ബോയ്ക്കൂട്ട് ചെയ്യണം അത് ചെയ്താ മതിയല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിനൊരു വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്താ മതി അവിടെ പോവാ നിങ്ങൾക്ക് ആലാൽ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാത്തത് ചോദിക്കാ അവര് തരികയാണെങ്കിൽ കഴിക്കാലോ അല്ലാതെ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാത് ഒരു വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ കാക്കനാട് അവൻ താമസിക്കുന്ന അവൻ അവിടുന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ ബൈക്കിൽ കയറിയിട്ട് ഈ തുഷാര മാഡത്തിന്റെ ഹോട്ടലിൽ പോയി ലഞ്ച് കഴിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു തവണ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉള്ള ഏരിയ ആണ് ഏതോ ഒരു മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ ആയിരിക്കും ഈ സുഡാപ്പികളൊക്കെ പൈസ കൊടുത്തായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ ജ്യൂസ് കട ഇട്ടിട്ട് ആ ജ്യൂസ് കടയില് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസോ മറ്റേ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ചായ ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന കടയിൽ അവിടെ മോളി ഹലാൽ എഴുതി വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് പണ്ടാരത് നിങ്ങള് ഇത് പൈനാപ്പിളിനെ നിങ്ങള് കഴുത്ത് വെട്ടിയാണോ ഇവിടെ അള്ളാക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് കഴിക്കാതെ അടുത്ത് വേറൊരു വേറൊരു കടയിൽ പോയിട്ട് ചായ കുടിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പരിപാടി നിർത്തു നിങ്ങളിപ്പോ അല്ല ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചു വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് ഹലാൽ ഈ കേരളത്തിൽ സ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ എല്ലാം എല്ലാ ഇവരുടെ ഈ സുഡാപ്പികളുടെ എല്ലാ ബിസിനസ്സിനെ നമ്മൾ പോയിക്കോട്ടി അങ്ങനെ ഒരു വന്നാലും അല്ല ഇവർക്ക് പേടിയിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് പൗരബോധം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അഞ്ചു വർഷമൊന്നും വേണ്ട അഞ്ചു വർഷമൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യ് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യ് കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കളി നടക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യ് അഞ്ചു വർഷമൊന്നും വേണ്ട രണ്ടു മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കി തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടോ ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ മൊത്തം ഹലാൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏടെ പോയാലും ഹലാൽ ബോർഡും കാണാം ഹലാൽ സംഭവം ഉണ്ട് നിങ്ങളെ ബാംഗ്ലൂർ ബാംഗ്ലൂർ ഏതെങ്കിലും ഒരു കട കാണിക്കോ ഹലാൽ ബോർഡും ബാംഗ്ലൂർ ഏതെങ്കിലും കട കാണിക്കോ നിങ്ങൾ ഹലാൽ ബോർഡ് ബാംഗ്ലൂരു ഉണ്ട് ബാംഗ്ലൂരു ഹലാൽ ബോർഡ് ബാംഗ്ലൂർ എവിടെയാണ് എവിടെ അല്ല അല്ല ബാംഗ്ലൂർ അല്ല ബാംഗ്ലൂർ കർണാടകയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹസ്കോട്ട് ബിരിയാണി ആണ് ഹസ്കോട്ട് ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് കർണാടകയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത് അത് ഹസ്കോട്ടയിലുള്ള ഒരു കടയാണ് പന്ത്രണ്ട് ടണ്ണ് വരെ വിൽക്കുന്ന കടയാണ് ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ട് ടണ്ണ് വരെ വിൽക്കുന്ന കടയുണ്ട് ഹസ്കോട്ട് ബിരിയാണി അവിടെ ഹലാൽ ബോർഡ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അവിടെ പോയി കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓരോ ഓരോ കടകളിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് കടകളിൽ എല്ലാ കട ഇപ്പൊ മലപ്പുറം ഏരിയ നിങ്ങൾ പോയി അവരുടെ ഹലാൽ ബോർഡ് കാണൂല കാരണം മലപ്പുറത്തുനിന്ന് ആരും ഹലാൽ ബോർഡ് വെക്കുന്നത് ഈ വെക്കുന്നത് മൊത്തം എറണാകുളം അല്ലെങ്കിൽ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ അവർക്ക് എല്ലാതരം ബിസിനസ്സും കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവര് ബിസിനസ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയി ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് അത് കൂടുതലും വെക്കുന്നതും നോൺ മുസ്ലിംസ് ആണ് അല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ അത് ഹലാൽ ബോർഡ് വെക്കാറില്ല കാരണം മുസ്ലിം ഒക്കെ ഓൾറെഡി അവര് ചെയ്യുന്നത് കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ നോൺ മുസ്ലിംസിനോട് പറഞ്ഞ് അവരെ കൊണ്ട് ഈ ബന്ധപ്പെടുത്തി കളയിപ്പിക്കണം ഞാൻ മലപ്പുറം സ്വദേശിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വടകര കോഴിക്കോട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാല് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അമുസ്ലിമിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കിട്ടുമോ നമുക്ക് ഒരു മാസം നോയമ്പിന്റെ ടൈമില് ചമ്മാടോ കോട്ടക്കലോ ചങ്കുവട്ടിയോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ
എന്റെ ഭാഷ മനസ്സിലായി എന്റെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കോടൻ ഭാഷ അല്ലേ ഞാനേ ഞാൻ അടുത്ത അടുത്ത ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് തിരുവനന്തപുരം സംസാരിക്കട്ടെ അടുത്ത ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ഫേക്കാണോ അല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മലപ്പുറം ഏരിയയിൽ എവിടെ നിങ്ങൾ ഹലാൽ ബോർഡ് കാണൂല കാരണം എന്താ പറയാ ഇത് സ്ലോട്ടർ ചെയ്യുന്ന അല്ല അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഹലാൽ ബോർഡ് കണ്ടാലും കണ്ടില്ലേ സ്ലോട്ടറിലാണ് ഇത് സ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ആണ് സംഭവം ഹലാൽ ആണല്ലോ അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ഹോട്ടൽ ബോർഡിലല്ല ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ഭാഷ സംസാരിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചോളൂ അപ്പൊ അപ്പൊ വേണ്ടല്ലോ നിങ്ങള് നിങ്ങള് മലബാറുകാരനാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ മലബാറുകാരനാണെന്നുണ്ടാവും എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ കയറി വന്നപ്പോഴൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഒബിയസ്ലി നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു അപ്പൊ മതപരമായ കാര്യങ്ങളെ കോടതി ഇടപെടില്ല പക്ഷേ വേറൊരു തരത്തിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഹലാല് ബാൻ ചെയ്യാൻ നിയമപരമായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷേ കോർപ്പറേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റോട് കൂടി തുടങ്ങുന്ന എല്ലാ ഹോട്ടലുകളിലും ഹലാലും നോൺ ഹലാലും ദ സെയിം ടൈം ഡെലിവറ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു നിയമം അത് സാധ്യമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇസ്ലാം അത് അംഗീകരിക്കുമോ ഇല്ലയോ അതായത് സെയിം ടൈം സെയിം ഹോട്ടൽ സെയിം ടേബിൾ ബോത്ത് മീറ്റ് വിൽ ബി ഡെലിവേഡ് അതായത് ഹലാലും കൊടുക്കും നോൺ ഹലാലും കൊടുക്കും അത് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുമോ ഇല്ലയോ ഇല്ലയോ ഇസ്ലാമിന്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ ഈ മീറ്റ് വിഭവത്തിൽ ഹലാൽ അല്ലാണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലാത്തത് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ഏത് അപ്പൊ കൊടുക്കുന്നതിൽ ഹലാൽ മാത്രമേ കൊടുക്കും നമുക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാനും മീറ്റ് മാത്രമേ പറ്റൂ ഈ ഹലാൽ മാത്രമേ പറ്റൂ തിന്നുന്നത് മാത്രല്ല കൊടുക്കുന്നതും അതേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കാരണം അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഹലാൽ മാത്രമേ ആരും ഇസ്ലാം മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അങ്ങേക്ക് മനസ്സിലായില്ല പബ്ലിക് ഹോട്ടലിൽ അങ് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഇസ്ലാമിന് ഹലാൽ കഴിക്കാം അത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു ഒരു നോൺ ഇസ്ലാമായ എനിക്ക് നോൺ ഹലാലാണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈമുഖ്യത എന്നുള്ള കാരണ സഹിതം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ ഹലാൽ കഴിച്ചു അല്ല ഞാൻ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കാരണം എന്താ പറയുക ഇസ്ലാമില് ഇപ്പം കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കച്ചവടത്തിന്റെ ഹലാൽ എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസ ഹലാൽ ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ എന്തും കൊടുത്തിട്ട് ഒരാളെ തീറ്റിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹലാൽ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് തന്നെ അതൊക്കെ പറയുന്നേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് സ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ആണ് ഹലാല് വരുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഈ പിന്നെ തിന്നു കഴിക്കുന്ന സമയത്തല്ല സ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പൊ മുസ്ലിം കച്ചവടക്കാർ എന്താ ചെയ്യാ അവരവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോ പുറത്താ താമസിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പം ഇവിടെ നേപ്പാളീസ് വന്നിട്ടാണ് കോഴിനൊക്കെ അറക്കുന്ന ആൾക്കാർ അത് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അവരോട് വന്ന് പറയും എനിക്ക് ഹലാൽ കട്ട് ചെയ്ത് തരണമെന്ന് പറയും അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ഈ ഹലാൽ കട്ടിങ് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കട്ട് ഇപ്പൊ കോഴിനെ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോഴിന്റെ ഇപ്പൊ സാധാരണ അവരെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോഴിനെ ഒരേ കത്തി കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് അറുത്തു വിടുക ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഹലാൽ കട്ടിങ് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യാ ഒരു കോഴിനെ അറുത്തിട്ട് ആ കത്തി പോയി കഴുകിയിട്ട് കാരണം നമുക്ക് ഹലാലിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് കാരണം ഒരു കോഴിനെ അറുത്ത് കഴി കത്തി ആ ചോരോട് കൂടി അടുത്ത കോഴിനെ അറക്കാൻ പറ്റില
അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറയും എനിക്കിത് കഴുകിയിട്ട് വേണം അവർ അവർ കോയിൻ അറത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വേണം അടുത്ത് കോയിൻ ഇറക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ അത് രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തു തരും അപ്പൊ ഈ സ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഹലാൽ അപ്പം നമുക്ക് ഈ എനിക്ക് എത്ര ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവർ ഈ ഹോട്ടൽ ബിസിനസ്സിലോട്ട് എന്ത് കാരണം നല്ല ക്യാഷ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർ ഹോട്ടൽ ബിസിനസ്സിലോട്ട് വരാത്ത കാരണം അവർ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇത് ഉറപ്പില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ഇത് കറക്റ്റ് കാരണം ഇവിടെ വരുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ഈ മീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന അൽക്കബീർ മീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒക്കെ മൊത്തം ആ ഈ ആ സംഘ് ആർ എസ് എസിന്റെ മീറ്റ് അതിലൊക്കെ ഹലാൽ നിന്ന് അടിച്ചിട്ടാ വരുന്നത് പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് വിശ്വാസമല്ല അതൊന്നും സ്ലോട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടാ വന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിലോട്ട് വരുന്നില്ല അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് സഹോദരൻ അല്ല അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് നോൺ ഹലാലും ഹലാലും രണ്ടായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒറ്റ അല്ല അല്ല സാമാട്ട് സാറെ ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ലിസ്റ്ററിനോട് സംസാരിക്കും ഒറ്റ കാര്യം ലിസ്റ്ററിനോട് ഒറ്റ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ബ്രദർ എനിക്ക് എനിക്ക് ഹലാൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അന്യദേവന് സമർപ്പിച്ചത് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അതെന്താണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എൻ്റെ വായിൽ അത് തിരികാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അന്യദേവന് സമർപ്പിച്ചത് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഹലാൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എന്താണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതെന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം അല്ല അതപ്പോ നമ്മളെ ഒരു തിരിച്ചുള്ള ഒരു മറുപടി ഞങ്ങൾക്ക് ഹലാൽ അല്ലാണ്ട് വിൽക്കാനും പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദുബായില് കള്ളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കള്ളു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാം കാരണം കള്ളിന്റെ ബിസിനസ് ഉണ്ട് അവിടെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കള്ളക്ക് ഇസ്ലാം പറ്റുന്ന അതല്ല ദുബായ് അല്ല ദുബായ് അല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അതാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഈ പാലായില് ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ മുസ്ലിംസിന് മാത്രം കഴിക്കാനാണോ അല്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഹോട്ടലിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ക്രൈസ്തവരും ഹൈന്ദവരും അവിടെ ഉള്ളടുത്ത് ഇസ്ലാം ഭൂരിപക്ഷം അല്ലാത്ത അതായത് വെറും വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന സ്ഥലത്ത് ഹലാൽ ബോർഡ് വെച്ചു അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഹലാൽ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അതേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ മുസ്ലിം ഒരാൾ ഒരാൾ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഹലാൽ മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ മലബാർ ഏരിയയിലാ താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബോർഡുകൾ ഇല്ല ഞാനൊരു ബോർഡ് ഞാൻ മലബാർ ഏരിയയിൽ ബോർഡുകൾ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അപ്പൊ എന്തായാലും സംഭവം അതിന്റെ ബേസിക് എന്താ അവിടെ നമ്മളെ വിശ്വാസമാണ് അവിടെ ഹലാൽ ആണെന്നുള്ള അതൊരു ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ബിലീഫാണ് ഒരാൾ മിസ്റ്റർ ഒരാൾ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത് ജീവിത മാർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ജീവിത മാർഗം കൊണ്ട് പൊതുസമൂഹത്തിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ആ പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന പാലായില് ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാം ഇല്ലാത്തവർ മുസ്ലിംകൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഹൈന്ദവരും ക്രൈസ്തവരും ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഹലാൽ ബോർഡ് വെച്ചു അപ്പൊ അവർക്ക് കഴിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ മാത്രം മതിയോ അതും നിങ്ങൾ മുടക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ ഡെക്കറേഷൻ തന്നെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ആ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ മാത്രം ഇല്ല പബ്ലിക്ലി ഹോട്ടലിൽ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാല് ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഡോക്ടർ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ അതെ ഒരുപാട് മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബഹളം ആകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പി ടി ആർ അനുസരിച്ച് തന്നെ പോകാതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് നമുക്ക് ഈ പിന്നെ നോമ്പ് കാലത്ത് പത്ത് മുപ്പത് ദിവസം പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഹോട്ടലിൽ തുറന്നു വെക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോ മാത്രം പകൽ പകലില്ല അപ്പം പബ്ലിക്കിന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് കച
ഒരൊറ്റ കല്യാണങ്ങൾക്കും പോവാറില്ല ഇത് ആരായിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ മാർഗങ്ങളില്ലല്ലോ നമ്മൾക്കത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ഒന്നുകൂടി പോയിന്റുകൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റേസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞല്ല ഇച്ചിരി സൗണ്ട് കുറവായതുകൊണ്ട് പലർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒന്നുകൂടി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പിന്നെ നോമ്പിന്റെ സമയമാകുമ്പോ പകൽ സമയത്ത് കടകൾ തുറക്കുന്നുണ്ട് ഹോട്ടലുകൾ രാത്രി മാത്രം പകൽ സമയത്ത് ടൗണിലേക്ക് ഇറക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം ഇവിടുന്ന് കിട്ടും ഭൂരിഭാഗം ഹോട്ടല് വ്യവസായം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം മുഴുവൻ പകൽ സമയത്ത് അടച്ചിടുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കാലങ്ങളായിട്ട് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ രണ്ടാമത് പറ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യം ഭക്ഷണത്തിൽ തുപ്പുന്നത് പിന്നെ മെയിൻ പുരോഹിതനെ വെച്ച് കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവര് ഭക്ഷണത്തിൽ തുപ്പിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് കയ്യില് തുപ്പിയിട്ട് മൊത്തം എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിനും കൂടി കൂട്ടി ഇളക്കി മറിച്ചിട്ടാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സാമാന്യമായിട്ട് ഇപ്പം ഒരു വൃത്തിയും പിന്നെ വെടിപ്പിനും എന്തായാലും നമ്മളിപ്പം പിന്നെ ചിന്തിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്കത് ആയിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോ ഒരു വർഷമായിട്ട് പിന്നെ എന്നെ ക്ഷണിച്ച ഒരൊറ്റ കല്യാണത്തിൽ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല അപ്പം പിന്നെ വെറുപ്പിക്കാനൊന്നും ഒന്നില്ല കാരണം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല പോകുന്നു ജസ്റ്റ് അവിടെ പോയി പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ കയറി ഇത് ചെയ്യരുത് നമ്മള് ബാക്കിയുള്ളവരെ കൂടെ മാനിക്കണം നമ്മുടെ ഒരാൾ സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കൗണ്ടർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് മൈക്ക് ഒന്ന് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുക ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുക സോ മോഡറേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തോട് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്രേം ഭായി ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് തന്നെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ജാമ്യ ടീച്ചറുടെ അതുപോലെ വലിയ ക്ലിപ്പായിട്ട് വന്നു പിന്നെ പല ഡ്രോൾ വീഡിയോയിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആ ഓരോ ഫംഗ്ഷനിൽ കറക്റ്റ് ആണ് ഓരോ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ വന്നിട്ട് കൈ കയ്യിൽ തു അതായത് കൊടില് കൈ കൈ നമ്മുടെ വിളമ്പുന്ന തവിയിൽ തുപ്പിയിട്ട് മൊത്തം ഇളക്കിയിട്ടാണ് വിളമ്പുന്നത് ഇത് നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളിപ്പോ അല്ല ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ ഇതോരോ പിന്നെ മതത്തിന്റെ ആചാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് വികൃതമാക്കിയിട്ടാണോ ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടത് അത് മാന്യമായിട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു അതായത് നമ്മള് മാന്യമായിട്ട് വേണ്ടി ഒരു അതിഥി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരെ അവിടെ നമ്മൾ അതിഥിയാണ് നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്തിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു അതിഥി ആയിട്ടാണ് ചെല്ലുന്നത് അല്ല ചുമ്മാ വലിഞ്ഞേറി പോകുന്നതല്ല അവിടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നു പേ പേ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ അറ്റ് പ്രസന്റ് ആ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടുത്തെ അതിഥിയാണ് അപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ ചെയ്യുന്നു ഞാനൊരു പിന്നെ എനിക്കിപ്പോ ഏത് മതത്തോടോ ഒന്നും എനിക്ക് ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു അകറ്റി നിർത്തേണ്ട ചിന്താഗതിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്റെ ഡി പി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് തീരെ ഒരു എന്ത് പറയുന്നത് അത് പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആ എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ഈ തരത്തിലുള്ള അല്ലാത്ത ഫുഡ് കിട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഡിവൈസ് ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലല്ലോ അതും വലിയ വിഷയമാണ് എനിക്ക് അത്ര പറയാനുള്ളൂ ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് മറുപടി ചെയ്തു ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ കൗണ്ട് ചെയ്തോട്ടെ മോഡറേറ്ററെ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രേംഭായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് 
ചിലര് നബി ചര്യകൾ എന്ന് പറയും നബി ചര്യകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ചിലരുണ്ട് അവരാണ് ഈ തുപ്പലും പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളെ കണ്ണടച്ച് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ചുരുക്കം ചില ജിഹാദികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് നമുക്ക് പറയാമല്ലോ ഇപ്പൊ പാലപക്ഷം പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അടച്ച് അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത്രോളം കാലം നമ്മൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ എന്ന് വിചാരിക്കാനേ സാധ്യമാകൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രേംബ്രദറിന്റെ പോയിന്റ് വ്യക്തമാണ് പുള്ളി വ്യക്തമായിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ഉണ്ട് അത് ചുരുക്കം ചിലരായിരിക്കാം പക്ഷെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള വഴിയില്ല എന്ന് പുള്ളി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ in purely personal i am saying i am helpless to detect uh, where is halal okay. where is non halal vektamana bhai vektamana vektamana arkengil ini moderator pdr nokkam njan kam vanna edi kodukku pinne njan aadyam parnjene aarikam counter cheyanundum adum oru nalla oru vishayamana kaaranam oru maasathollam kaalam ella varshavum pinne ee നോമ്പിന്റെ സമയത്ത് പകൽ സമയത്ത് മുഴുവൻ ഒരു വലിയ വ്യവസായം കൈയാളുന്ന ഒരു വിഭാഗം മുഴുവൻ അടച്ചിടുന്നു ആ സമയത്ത് പകൽ സമയത്ത് ടൗണിൽ പോകുന്നവർക്ക് എവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടും അവര് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ ടിഫിനിൽ കൊണ്ടുപോകും പോലെ കൊണ്ടുപോകണോ അതിനൊക്കെ കറക്റ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഹോട്ടൽ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തുറക്കാനല്ല ലൈസൻസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ബസ് വ്യവസായം എങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് ഒരു മാസം ഞങ്ങൾ ഓടുന്നില്ല എന്ന് വെക്കും പോലെയുള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഇത് സെയിം അത് രണ്ട് രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലാണെങ്കിലും ആസ് പെർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല രാത്രിയിൽ രാത്രി രാവിലെ വരെ തുറന്നിടുന്നു ആ സമയത്ത് പകൽ സമയത്ത് മുഴുവൻ അടച്ചിട്ടിട്ട് രാത്രി മുഴുവൻ തുറന്നിടുന്നു അപ്പൊ അത് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ട് മാറുന്നു ആ വിഭാഗത്തിന് മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മാത്രമേ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു പബ്ലിക് ആയിട്ടല്ല ഇത് തുറക്കേണ്ടത് അവര് പ്രത്യേകം ബോർഡ് വെക്കണം ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം വന്നാൽ മതി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പബ്ലിക് അല്ല എന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് മാസവും ആ രീതിയിൽ വേണം ഇത് ഈ ബിസിനസ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അതൊരു നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് അതായത് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്നതിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ പിന്നെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാനും ആൾക്കാർക്ക് പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ മാനുഷികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു പബ്ലിക്കിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം അത് കറക്റ്റ് എല്ലാ പബ്ലിക്കിനും പിന്നെ അവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടേ ആ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഈ പറയുന്ന പിന്നെ നോമ്പ് കാലത്ത് അവർക്ക് ആ ബിസിനസ് എന്തുകൊണ്ട് അടച്ചിടുന്നു അവര് നോമ്പ് നോക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി രാത്രി തുറന്നോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ഷിഫ്റ്റ് ആക്കിക്കോ ജോലിക്കാരെ വെച്ച് പക്ഷെ പകലും തുറന്നിട്ട് പിന്നെ പബ്ലിക്കിലേക്ക് തുറന്നു വെച്ച സ്ഥാപനം പകൽ തുറന്നു വെക്കണ്ടേ അതൊരു ധാർഷ്ട്യമല്ലേ ആ ഒരു സമയത്ത് ആരും ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു ധാർഷ്ട്യമല്ലേ അത് മനസ്സിലായോ 